刚才老爷给咱们恒通找了一个管事儿的，您猜是谁？三百六。你说三百六接着干差，他真就敢到恒通去做这个堂？他干嘛不敢呀？人都已经去了。真小看这三百六。是啊，您说现在这世道乱的，穷鬼都一步登了天了。干得好！你说我爹是不是个败家子啊？啊！这戏码人越来越多了。唱，接着唱，我看看能唱成什么样。这跳的是洋人呀！我还以为跳大神呢。我说呢，跳大神也不是这姿势。
小姐，请吃饭吧。行，我尝尝。小姐，请用。我没食言吧？我说过，我有的是耐心。就剩三天了，我轿子可都准备好了。哎呀，你爹可真够意思啊！他这一走，用了胡银香，我那十万两银子在横冬没白放。这聘礼虽说贵了点儿，但是真值啊！<笑>要不咱俩商量商量，我派个人去宁波府走一趟，跟你爹说一声，让他别瞎折腾了。这钱筹不到就算了，反正我也得把他请来。怎么说，他都是我的泰山大人，我总得请他喝一杯喜酒吧？啊？你的意思呢？我觉得你特别没意思。我这吃的这么香呢，你跟我说这些，你还让我吃呢，吃呢，还是吃呢？你你吃吃吃啊！我可得想好了，别到时候鸡飞蛋打，钱没拿着，人也没了办。得到你的人容易，还用得了三天吗？今天就把咱俩该办的事都办了。干嘛？一会儿你就没这么嚣张了。吃，这菜里我下了猛狠药。行，有胆你就吃，吃本金一两二钱，月薪四厘，共一年又三月。一两七钱四厘。一两七钱四厘。四怎么？我算错了？没没没没，我我多嘴了，你算的对。哎哎哎，在这儿，老爷吩咐让你今天晚上钱庄打烊之后去府上一趟。哎，好好，明白了。
，怎么样，还适应吧？规矩好多，我得抓紧学。我听说你心算了得呀，一口气就能报出本溪核算之数，比算盘还快。我我那也是不懂规矩，冒出那么一句，董老爷见笑了。<笑>我没看错人。你是个做生意的料，做生意必须要用心。我们做钱庄的对数字尤其要敏感，账目必须清清楚楚。其实这也没什么，就算街上做生意那些商贩啊，他们也得有这本事吧？我准备替你做柜台管事的，愿意吗？我刚来恒东三天啊，我做伙计还没做好呢。再说，您家有事儿，我只问你，你愿意不愿意？那那个大宝，我也问您一句，您为什么这么看着我？如果您只是想谢我，那我早就知足了。你说的没错，我不光是为了谢你。现在的亨通不是董家的亨通，是大家的亨通。这话是你说的吧？是是，是我，我说我这话。好，钱庄怎么才能做大？心有多大，生意就能做多大。你心大，而且心里装着事。由你来做柜台管事的。最合适不过。今后，董家要发财，广大散户们要发财，全靠你了。您您越这么说，我越心虚了。这事儿就这么定了。嗯，那既然您都这么说了，我,我干着试试吧。如果您觉得我不成，您随时撤我。这就对了。坐下说吧。不，阿良不敢。你说我这么重用你，你是不是应该感谢我呀？老爷，您对我的好，我心里没定数。这么说吧，您以后啊，你要有什么难处，我阿良，上刀山下火海，我在所不辞。我要的就是你这句话。在你上任之前，我只让你帮我办一件事儿。什么事儿，你心里清楚，我心里明白。只有这件事办成了，董家的难关才算过去，我也才能全身而退。思来想去，有勇有谋，办成此事，唯有你阿良。这事。这,这是不是我做柜台管事上任您提出的条件？不，要说条件的话，我还没有说完。这是我付给金三庆的银票，本息核算十一万五千八百两，钱付了，把我女儿领回来，这事儿才算完。可是金三庆是个海匪，我信不过他，钱付了，我女儿回不来怎么办？所以我让你向我保证。亲自去一趟，把我女儿领回来。您说的这个我明白，可是我怕，万一我救不出大小姐，我怎我怎么把自己搭进去？那样，家里老娘就没人养活了。这还不算，刚才您说那个什么什么柜柜台管事，那不都鸡飞蛋打了？那我冤不冤啊？不冤。我女儿必须活着回来，你也必须活着回来。只要你把她领回来，我就让她嫁给你。从今以后，你做我的女婿，咱们就是一家人。
难怪董老爷要让你在恒通当差呢。那是掉的块肉骨头要牵着你走呢。你说谁是狗？我把话说清楚，我在恒通才存了三两银子，那董家又没给我什么好处，我可犯不上为了他们去玩命。你是不是觉得我我特傻呀？傻，很傻。你脑子里装的都是臭中国，我要是你啊，我我就拿着那十万两银票跑路。嘿，所以董老爷看不上你。马两哥，你好好想想，那董老爷连官都不敢报，他用你，那好处不是那么好得的。得了。那我这两把斧子，关键时候也能多砍他几个海匪啊！你以为你是我呀？等我。你在恒通存了三十六两银子，都不怕死，我才三两，我怕什么呀？知道我为什么非叫你来吗？万一这趟我从三品堂下不来，你还得给我收尸天地，哎哎，等等等等等等，等，金爷，你看我又来看你来了。你小子胆儿够大的啊！真拿我这当走亲戚了，说来就来。您这又是哪一出啊？你没看出来吗？我正和董大小姐拜天地呢。哦，因为我紧赶慢赶，还是赶上了。今天我是受恒通董老板所托。别说了。千万别往下说了。今天是我大喜的日子，就是天塌下来，也得等我把天地拜完了再说。啊，你来的正好，董大小姐正缺个娘娘人了，就你了。小张，金爷，你也听我说，今天我不想杀人，你最好别坏了我的好事。我也不会想杀人，是哎，我真的是来道喜的。我是代表董家董老爷向您道喜的，你来给我道喜的，那有错吗？你刚才说我是娘家人啊，那那好，那我可挑理了啊。今天是我们董家大小姐大喜的日子，终身大事，这怎么连贺喜的人都没有啊？啊，这我先不说，这这怎么回事？怎么还绑他呀？俗话说捆绑不是夫妻。你把他松开不好吗？放开他，你们踏踏实实拜天地，这不好吗？怎么进？您不敢放开？您怕怕他还能跑了啊？你身后那么多兄弟都是摆事儿啊？你三庆堂金堂主的名号，那是徒有虚名吗？让我这个娘家人看不起你，那也行，就依你。规规矩矩的拜天地，啊，谢公爷。
现在可以拜天地了吧？冷静，冷静，不冷静就会犯错误。你忘了？你不想看看我给你带来的礼单吗？拿过来看看。临来之前啊，董老爷一再在我面前夸奖我，说今夜那为人啊，是道义有道。虽然剁了他的手指，是因为他错在先，该剁。他说了。只要是在约定的时间之内，他把十万两的本息送账，他相信你绝不会难为他们家的大小姐。不，先说清楚啊，今天是最后一天，董老爷没有爽约，那银子现在你拿走了，人我带走。花花的现眼，就这张破纸，我怎么知道他能不能兑出银子？今天我要是见不到白花花的现眼，什么都不算。您这就是白花。您睡夜时，您让他说说，那上边可不是恒春的银子，那是宁波全业工会的银信。也就是说，这张银票您可以拿到江夏街上任何一家钱庄去兑现。您信不过恒春啊，您总不能信不过宁波所有的钱庄。那行，钱我收了，但是董大小姐的人，我也得留下。你不是要回去复命吗？好办，我再给你两万两银票，你回去交给董老爷，就说是我的聘礼，侍女婿金三庆，孝敬岳父大人。这件事恐怕您一人说了不算。如果我们家小姐也答应，那我立马回去交差。放肆！我就要听小姐一句话。老爷爷，哎呀，听见了吧你？强扭的瓜不甜，你又不喝水，强摁头，那牲口都不干，何况人呢？十万两银票的本息你已经拿到手了，也就是说您和恒通的账两清了。如果您还想搞这么一出，那可就是强占民女。我是海匪，我专干大家劫舍、强占民女的事儿。我说行就行，不行也得行。你也忘了，我们宁波人脖子硬了，宁可杀头绝不封城。今儿这事儿，我说不行就不行，行也不行。林大人，慢着。我说我的情感，慢感。到头来就是结不了这婚，拜不了这堂。原来是缺样祭品呢。来呀，站！把这小子拉出去砍了。上。
Du er det fandme løn, han hjælper mig. Hvor går det? Hvor kan I sammen med det slæv? Mau. Det er vores tjener. Hvor er I vandt på jer? Jo, det er jeg. Vi tager det til at sætte tænke mig. Thank you. Yeah. 
找我爹领赏啊！我到家了，你请回吧。敌人马，天黑之前杀进你莫府，看那周汉林，大平东江。母亲爷，再叫人，此时不同呀。周汉林也不是没见识过，这小子比鬼还笨。今天你要是砍了他也就算了。这万一没砍死，他只要有一口气在，咱们三清堂以后可就永无宁日。他真敢再拿着炸弹，给咱的三清堂给炸了，是真敢炸啊！这只是其一，还有其二呢。周汉良现在可是大英雄，您要是杀了他。那可是给全宁波的人在做对了，您知道，那脖子一个比一个硬。以后啊，您走到哪，他们就跟到哪，杀到哪。在这日子里，是命。我是叫着嚷着，要把周汉良扔海里。现在倒好，他先把我扔海里。这他娘的真是天大的笑话，笑话呀！俗话说得好，君子报仇，十年不晚。此事从早记，从早记。是啊，金爷，小妇人呐，则乱大谋。您呐，好好的想一想，该
该认了个样子，但还得认。站了半个时辰了，你到底怎么个意思啊？你有话直说嘛！你我说什么呀？啊？你翅膀硬了，有什么事儿你都不用跟娘商量，自己做主就行了，想怎么干怎么干，由着性子来啊！不该我说，该你说呀！我不应该一个人偷偷摸摸救人、啊。嗯，不应该不告诉你、啊。我不，哎，我不告诉你，我是怕您着急嘛。你，你以为你现在这样我就不着急了？啊！你给我出来，在这站好了。从小到大，我跟你说过多少遍了，我的嘴皮子都快磨出茧子来了。告诉你，别逞英雄，别逞英雄。你好，你一个人，一个人，你跑到那海匪窝里去，你真行啊你！你这样的浑水你都敢趟，你想过没有？你要万一有个三长两短，你让娘怎么活？你让你弟弟怎么办？其实没那么玄乎，我是替人送银票的，我又不是去打架的。你不是去打架的。啊！你弄那么些土雷，不是去打架的，炸鱼去了？海南，哎，你越来越不像话了！站住！不让你保密，你听见没？站住！告诉你，你敢动他一根手指头，我就拿这个锥子戳瞎你眼睛！你回来站着，老老实实站着。对咱们不错嘛，他求到我这儿了，见死不救，那那总不行吧？你一直教育我，出门在外要讲义气、重感情。你这次真的是为了讲义气、重感情？哎，您哪句话我我敢不听了？那是我儿子，你心里想什么，娘最清楚啊。儿子，老话说得好。生龙配凤，咱自己有几斤几两，你得掂得清楚了吧？天天做梦想好事儿，你真以为天上能掉下馅饼来啊？也怪娘，怪娘啊！你爹走得早，其实你早就过了谈婚论嫁的年龄了。儿子，娘不求荣华富贵，娘只求咱们老实人找个本分人家。门当户对的，好好的娶妻生子，为咱老周家传宗接代，踏踏实实的过日子，不比什么都强吗？您您您说什么？我越听越糊涂啊！我早就说过我的事，您不用管、啊。到时候我肯定给您带一个好媳妇，让她好好伺候。董老爷上午来。他跟我说你要娶董家的大小姐，让我找媒人上他们董府去提亲，而且还说他们家是有头有脸的人家，聘礼呢多多少少要有一点，撂下五十两银子，我没要。那不怎么变成我要娶他们家董大小姐？是是董老爷要把他们家小姐嫁给我？我不管谁娶谁嫁的，我现在就问你，到底有没有这回事儿？有没有？你说就有有有这回事？你就为这个事儿去的那海北窝，是不是？我我我我,我说的都是你也不信的。不过娘，啊，这事儿我真的没往心里去
，您也千万不要当真。但是董老爷要当真呐、啊。那那他愿意嫁我，我干嘛不敢去？娘啊，你真以为你是在上海玩呢？啊，你高兴了给人当当孝子，不高兴了你出去打打架，什么都能由着你的性子来。这是婚姻大事，你要负责任的，儿子